uh, hi everybody i hope i am audible asha korchi apnara amake shunte pachhen good morning everybody ah eti amader prothom class hocche live hisebe paper paper 2 theke ortho ingreji ditiyo potro theke so i don't know how many of you <coughs> are joining today but i will start whatever may be your attendance okay so ajke amra alochona korbo based short story series ni amader je internet er je unit e aj ekhane short stories uh, unit royeche shekhane amra वर्ल्ड क्लसिक शर्ट स्टोरिज गो आलोचना करब मूलत आशा करी स्क्रिने देखते ही पाच सबा वर्ल्ड क्लसिक्स सीरिज शर्ट स्टोरिज थी इतने पार्ट वन मेनलि पार्ट वाने आज के कूड़ी शर्ट स्टोरिज आलोचना करब टार्गेट थक हंड्रेड शर्ट स्टोरिज नियर अबाउट प्रत्येक जनरा थे आलोचना करब आज के शर्ट स्टोरी दिए शुरू कर ल्रामा पोट्री नोल एवं नन फिक्शन नहीं रख सो अपने रेसपन्स अनुजाई क्लस टी कोर्स टी रेदार लाइव क्लस टी को रखो ओके सो आई होप अपना जुक्त हो शुरू कर आज के आलोचना गल्पेलार्ट मोस्ट इम्पर्टेंट short story the story the outline ta dekhi story outline ta the story is narrated by an unnamed man to so, ei uh, choto golpo ti jini bornona kari ba jini bornona dicchen tini hocche ekjon unnamed man who insists on his sanity while describing his meticulous planning and execution of a murder okay so tini jor purbok bojhonor chesta korchen tar dar uttri unmat चेष्टा कर खूब कठोर परिश्रम कर मार्डर करते चाहिए खून करते चाहिए एक्सिक्यूट कर सो हि किल्स देखते पाई हत्या करें एन ओल्ड मैन एक वृद्ध मानुष के ओते भालचार आय से वृद्ध मानुष के डेस्क्रिप कर भालचार आय साथ एंड डिसेम्बर हिज बडी तर बडी गो के हार्टीट स्पंदन सुनते which he believes is audible to others ebong she moni kore ei je heartbeat ta shu tar kache shona jacche na shobar kache shona jacche shobai take nojore rekheche acha ei central theme jodi dekhi ki ki theme royeche ekhane act to guilt royeche oporadh bodh madness paglami ba unmadotta and unreliability of the narrator's perspective আমাদের লেখকের মধ্যে একটা আনরিলায়েবল অর্থাৎ তাকে অবিশ্বাস করতে পারবো পারছি না তাকে বিশ্বাস করতে পারছি না এরকম আনরিলায়েবল ন্যারেটর সাধারণত আমাদের মিস্ট্রি নভেল ডিটেকটিভ নভেলের যে ন্যারেটর হয়ে থাকে তারা করে থাকে এছাড়া যদি এই ছোট গল্পের ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস এর দিকে আসি এখানে আমরা দেখবো দা ন্যারেটরস অবসেশন উইথ দা ওল্ড ম্যানস আই ওই বৃদ্ধ মানুষটার চোখের প্রতি তার একটা অবসেশন ছিল and the crescendo of his guilt ebong tar ei oporadh bodh leading to his confession ebong tini je amasamer shikarokti korchen ar key elements in the story ei choto golper onnotomo 
উপাদান এখানে মেজর যদি ক্যারেক্টার আসি এবং যদি তাদের রোল গুলো দেখি তাহলে নাম্বার ওয়ান আসবে তার ডাইরেক্টর তিনি হচ্ছেন আমাদের আনরিলায়েবল প্রোচাগনিস্ট হু কমিটস মাজার যিনি খুন করেছেন অ্যান্ড ট্রাইস টু জাস্টিফাই হিজ স্যানিটি এবং তার এই পাগলামির যে খুনটা করেছেন সেটাকে তিনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন যে সেটা জাস্ট ছিল সঠিক ছিল নেক্সট হচ্ছে দ্য ওল্ড ম্যান তিনি হচ্ছেন আমাদের এই আনরোডাইবল এই সাইকিক আমাদের যে নারেটরের ভিকটিম হুজ ভালচার আই যার শকুন্তুল্য চোখ বিকামস দ্য ক্যাচালিস্ট ফর দ্য ক্রাইম এই যে অপরাধটি করেছেন আমাদের এই আনলিম নারেটর তার এই খুনের কারণ ছিল তার এই চোখ যদি আমরা মেজর সিম্বলের দিকে আসি এই ছোট গল্পে কি রয়েছে তার হার্ট বিট অর্থাৎ ওই বৃদ্ধির যে হার্ট বিটটা যা শুনতে পাচ্ছিল তো এই হার্ট বিট সিম্বলাইজেস ন্যারেটর স্কিল কি সিম্বলাইজ করছে আমাদের যে ন্যারেটর বা বর্ণনাকারী তার অপরাধ অ্যান্ড দ্য পারসিস্টেন্স অফ এ ডিস্টার্ব কনসায়েন্স এবং আমাদের যে বিবেক যদি কোনো অপরাধমূলক কাজ করি আমাদের বিবেক সারাক্ষণ দংশন করে আমি বলতে পারবো না কি করে এই ধারণাটা আবার মাথায় এলো প্রভাবটি কে বলছি আপনাদের গেস করতে হবে যখন একবার আমার মাথায় ঢুকে গেল ইট হন্টেড মি ডে অ্যান্ড নাইট এই ধারণা আমাকে রাত এবং দিন আমাকে কিন্তু মাথায় ঘুর ঘুর করছিল সো এই গেল আমাদের প্রথম ছোট গল্প ওকে আমি জাস্ট একবার দেখে নেবো করেছেন কিনা আপনাদের রেসপন্স দেখবো যদি কি জয়েন করেছেন কিনা না দেখতে পাচ্ছি না আপনাদের কোনো কারো রেসপন্স পাচ্ছি না এখানে চ্যাট বক্সে তো স্টিল আমি লিখলাম গুড মর্নিং বলে যদি কেউ যুক্ত হতে পারেন যুক্ত করতে অবশ্যই জানাবেন গল্পটি ছোট্ট আমেরিকার একটি শহরে ঘটছে দ্যাট হোল্ডস অ্যান্ড অ্যানুয়াল লটারি যেখানে একটা বাৎসরিক একটা লটারি হয় ইনিশিয়ালি প্রাথমিকভাবে প্রেজেন্টেড অ্যাজ এ কমিউনিটি ইভেন্ট যদিও এই লটারিটা একটা সাম্প্রদায়িক একটা ঘটনার মতো দেখানো হয়েছে প্রাথমিক দিকে তবে লটারিটি আর টেক্স এ সিনিস্টার টান একটা মানে প্রতিকূল একটা মোড নেয় হোয়েন যখন দ্য উইন্টার সরি উইন্টার ইস উইনার যখন তার যে যে জয়লাভ করে অন্ধভাবে কিছুকে স্বীকার করে নি এটাকে বলা হয়েছে এবং মানুষের সাইকোলজি অনুযায়ী মানুষের যে অন্ধকার যে একটা আমাদের কখনো কোনোদিন একটা ভালো জিনিস নয় এবং লটারির যে রিয়েল নেচারটা এখানে দেখানো হয়েছে সব বোদ্দা রিডার যেটা আমাদের পাঠকদেরকে এবং অন্যান্য ছোট্টদেরকে এখানে আমাদের খুবই খুবই দংশিত করেছে তো যদি দেখবো এখানে ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার গুলি কে কে ছিল নাম্বার ওয়ান হচ্ছে টেসি হাচিনসন টেসি হাচিনসন তিনি কে ছিলেন দ্য ওমেন মহিলাটি হু আলটিমেটলি উইন্স দ্য লটারি তো টেসি হাচিস হাচিনসন তিনি লটারিটা যেতেন অ্যান্ড দুর্ভাগ্য হতো তাকে তাকে মরতে হয়েছিল একটা এম নেক্সট হচ্ছে চরিত্র হচ্ছে মিস্টার সামার্স মিস্টার সামার্স তিনি হচ্ছেন দ্য অফিসিয়াল হু ওভার সিজ দ্য লটারি হু ট্রেন দ্য ট্র্যাডিশন নর্মাল তো এই মোটামুটি লটারিটা যিনি চালাচ্ছিলেন তিনি হচ্ছেন মিস্টার সামার্স এছাড়া যদি মেজর সিম্বল দেখি এই ছোট গল্পের এখানে লটারিটি সিম্বলাইজ করছে ডেঞ্জার অফ ব্লাইন্ডলি ফলোয়িং ট্র্যাডিশন অর্থাৎ 
আমাদের কিছু প্রথা আছে যেগুলো আমরা উচিত সেগুলোকে সরিয়ে রাখা বা সেগুলোকে কন্টিনিউ না করা তবে সেটাই বলা হচ্ছে যে আমরা যদি অন্ধকার অন্ধ অন্ধকারে যেমন উইদাউট কনফার্মিং ইট অ্যাজ এ গুড থিং অর ব্যাড থিং আমরা যদি ওটাকে মেনটেন করে যাই তাহলে কিন্তু খারাপ সো উইদাউট কোয়েশ্চেনিং ইটস মোরালিটি অর পারপাস ট্রাডিশনটাকে অবশ্যই ফলো করুক বাট ওখানে নৈতিকতা এবং প্রতিস্পাকে থাকে আর যদি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাইন দিকে আসি এই আমাদের ছোট গল্পের ইট ইজ নট ফেয়ার ইট ইজ নট রাইট ইট ইজ নট ফেয়ার ইট ইজ নট রাইট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাইন দ্য লটারি ছোট গল্পের নেক্সট আসব দ্য গিফট অফ দ্য ম্যাজাই আপনারা অনেকেই এই ছোট গল্পটি শুনেছেন দ্য গিফট অফ দ্য ম্যাজাই বাই ও হেনরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ছোট গল্পটি স্টোরি লাইন যদি দেখি দ্য স্টোরি ফলো যে ইয়ং ম্যারিড কাপল এই ছোট গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে একটা বৈবাহিক সম্পর্ক একজন হচ্ছে ছেলেটির নাম হচ্ছে জিম এবং আরেকজন নাম হচ্ছে ডেলা আপনারা জানেন হু আর ফিনান্সিয়ালি স্ট্রাগলিং যারা আর্থিকভাবে তারা অনেকটা লড়াই করছে জীবনযাপনের জন্য দৈনন্দিন দিনে এই মুদ্রাস্ফীতির সময় তারা কি করে লড়বে বাট ডিপলি ইন লাভ তবে একে অপরের প্রতি যে তাদের যে ভালোবাসার একটা অবিচ্ছেদ্য বন্ধন রয়েছে ইট স্যাক্রিফাইসেস এবং প্রত্যেকে তাদের মোস্ট প্রাইজ পজিশন যেটা তাদের কাছে রয়েছে সেগুলোকে তারা বলি দিচ্ছে টু বাই এ ক্রিসমাস গিফট ফর দ্য আদার একজন আরেকজনের জন্য ক্রিসমাস গিফট আনার জন্য অলরে টু ফাইন্ড দ্যাট দেয়ার গিফটস আর নো লঙ্গার ইউজফুল কিন্তু ওই ভাগ্যের একটা টানে পড়ে আমরা দেখতে পাই যে তারা যে গিফটটা নিয়ে আসে সেই গিফটটা একে অন্যের কাছে উইদাউট ভ্যালু মানে কোনো কাজের নেই কারণ আসলে প্রত্যেকের প্রাইজ পজিশনটাই তারা কিন্তু দিয়ে দিয়েছে এবং তারা একজন আরেকজনের প্রাইজ পজিশনটাকে ধরে রাখার জন্য একটা প্রচেষ্টা করেছিল বাট উইদাউট এনি ডাউট এটা একটা দারুণ স্টোরি আপনারা সবাই জানেন এখানে সেন্ট্রাল থিম হচ্ছে স্যাক্রিফাইস আমরা মানুষরা যখন কোনো রিলেশনে আসি বা যখন কোনো রিলেশনে থাকি তখন একে অপরে স্যাক্রিফাইস করি একে অপরে যে প্রতি লাভ থাকে এছাড়া সব থেকে শেষে যেটা রয়েছে আয়রনি অব দ্য সেলফলেসনেস আমরা যখন নিজেদের স্বার্থটা ত্যাগ করি সেই স্বার্থ ছাড়া অনেক সময় কিন্তু আমাদের সাথে উপহাসও হয়ে যায় যেটা হয়েছে এখানে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট যদি আসি এখানে দেখবো যে কাপুল স্যাক্রিফাইসেস তারা এই যে দুই দম্পতি তাদের কি স্যাক্রিফাইস গুলি করছে যেমন হচ্ছে কি কি স্যাক্রিফাইস করেছিল ডেলা তার চুল বিক্রি করে দিয়েছিল যে লম্বা চুলের জন্য সবাই তার মানে কি বলবো তাকে বিউটি হিসেবে দেখতো অন্যদিকে জিম জিমের একটা চেন ছিল সেই চেনটাকে বিক্রি করে এর মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে তাদের যে প্রাইস পজিশন গুলো দিয়ে দিয়ে তারা তাদের ভালোবাসার কাছে তাদের ডেভোশনের কাছে তাদের প্রাইস পজিশনটাকে কখনো বেস্ট বা বেটার ওয়েতে দেখেনি সেগুলোকে ছোট করে দেখেছে কারণ হিউম্যান ভ্যালুর কাছে মানে এই মনেচারি বা এই পার্থিব জিনিসের কোনো ভ্যালু থাকে না ওকে নেক্সট আসবো ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার্স অ্যান্ড রোলস যেমন হচ্ছে জিম অ্যান্ড ডেলা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার এখানে তো জিম অ্যান্ড ডেলা কি দ্য ইয়ং কাপল অলরেডি পেয়েছে হুইথ স্যাক্রিফিসিয়াল লাভ ফর্মস দ্য হার্ট অফ দ্য স্টোরি এদের যে একে অপরের প্রতি যে ভালোবাসাটা এবং তাদের যে স্যাক্রিফাইসটা হচ্ছে সেন্ট্রাল রোল প্লে করছে এছাড়া ক্যারেক্টার হচ্ছে আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ম্যাডাম সোফ্রনি ম্যাডাম সোফ্রনি দ্য ওমেন হু বাইজ ডেলাস ইয়ার যিনি ডেলার চুলটা কিনে নিয়েছিলেন representing practicality over sentimentality তো এখানে এই মাধ্যমে একটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফটাকে দেখানো হয়েছে সেন্টিমেন্টালিটি থেকে এছাড়া যদি মেজর সিম্বলের দিকে আসি এখানে যে উপহারগুলি তারা একে অপরের জন্য নিয়ে এসছে তো সেই দুটো উপহারের কিন্তু যথেষ্ট ভ্যালু আছে যেমন হচ্ছে ডেলা স্কোমস ডেলা জন্মে জিম নিয়ে এসছিল তার চিরুনি ডেলা স্কোমস এবং জিমের জন্ম জিমের জন্য আমাদের ডেলা নিয়ে এসছিল ওয়াচ তো এই যে এগুলো সিম্বলাইজ করছে দ্য কাপল স্যাক্রিফাইস অ্যান্ড দ্য আলটিমেট ভ্যালু অব দিয়ার লাভ ওভার ম্যাটেরিয়াল পজিশন অর্থাৎ দুজনের যদি মনের মিলন থাকে মনের ঐক্যতা থাকে তাহলে ওই পার্থিব পজিশন না থাকলেও চলে এটা এই এটি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে তো এই ছোট গল্পের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাইন কি বাট ইন এ লাস্ট ওয়ার্ড টু দ্য ওয়াইজ অব দিস ডেজ লেট ইট বি সেড দ্যাট অফ অল who give gives these two way at the widest 
তো আমরা যে একে অপরের সাথে রিলেশনে গিয়ে যখন ডাকলাম একে অপরকে খুশি করতে গিয়ে গিফট সর গিফট দিয়ে থাকি তো সেই গিফটের অনুযায়ী তিনি বলছেন যে এখানে দিস ইজ দ্য বেস্ট গিফট ওকে দিস ইজ দ্য বেস্ট গিফট মানে যেটা হচ্ছে ওয়াইজেস্ট গিফট বলা হয়েছে যেটা ইরানের একে অপরকে গিফট দিয়েছে আচ্ছা নেক্সট আসবো দ্য নেকলেস নেকলেস বাই গাইডি মু পার্সেন্ট গাইডি মু পার্সেন্ট ওকে বড়ইংলেস তিনি একটা নেকলেস ধার করেন ফ্রম এ ওয়েল দি ফ্রেন্ড একজন খুবই ধনী বন্ধুর কাছ থেকে ফর এ পার্টি একটা পার্টিতে যাওয়ার জন্য যাই হোক সে লুজেস ইট কিন্তু মাথিল যে লয়জল তিনি ওই পার্টিতে ওটা হারিয়ে ফেলেন ওই কোনটা ওই নেকলেসটি ইনস্টিড অফ কনফিউশিং এটাকে সে স্বীকার না করে সি অ্যান্ড হার হাজবেন্ড তিনি এবং তার স্বামী ওয়ার্ক ফর ইয়ার্স টু রিপ্লেস ইট ওইটাকে মানে পুনরায় দিয়ে দেওয়ার জন্য ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তারা কঠোর পরিশ্রম করে কাজ করতে থাকে প্লাঙ্গিং ইনটু প্রভার্টি এবং এবারে তারা ক্রমাগত তারা দারিদ্রতায় ভুগতে থাকে আলটিমেটলি অবশেষে ইট ইস রিফিলস এটা উদ্ঘাটিত হয় দ্য অরিজিনাল নেকলেস ওয়াজ এ ফেক কিন্তু যে অরিজিনাল নেকলেসটাই মানে যার কাছ থেকে নিয়েছিল ওটাই অ্যাকচুয়ালি ফেক ছিল যাই হোক এখানে সেন্ট্রাল থিমের দিকে আসবো এখানে সেন্ট্রাল থিম রয়েছে প্রাইড মানুষরা নিজেদেরকে দেখাতে নিজেদেরকে বড় ফিল করানোর জন্য লোকের কাছে আউটার ওয়ার্ল্ডের কাছে আমরা সর্বদা চেষ্টা করি যেটা আমাদের প্রাইড ছাড়া আর কিছুই নয় রানিটি দম্ভ ছাড়া আর কিছুই নয় and the consequence of dishonesty ebong amra ei oshot orthat keu jokhon kono kichu ke faithfully acknowledge na kore tar pholabol ki hote pare ei ei choto golpo dekhano hoyeche data important facts er dike ashbo ekhane mathilda's je obsession with wealth mathilda je tini je ekjon middle class women hoyo tar je ei je rich er proti orthat ei dhoni howar proti je tar ei je মাথিল the dissatisfied protagonist jini hocche no asuntushto protagonist who desire for wealth jar sampottir proti the richness er proti eto tar moho chilo and social status er proti drives the narrative ebong je gulo tar nijeder nijer je actual je middle class theke theke poor class e niye geche next hocche mosier loyal mosier loyal hocche mathul der husband who selflessly sacrifices to fulfill her desire je sarakkhon chesta kore geche sartho kinar moto shudhumatro tar strir ei ichha gulo ke pur korte ekhane major symbol ki ache major symbol hocche ekhane necklace ti ei necklace ti symbolize korche the superiority of appearances amra koto ta sundor loker samne uposthapito hote parbo sundor bhabe etai dekhano hocche eta ar jar kono value nei na necklace na porlei o একটা নারীকে সুন্দর দেখায় বাট ইটস এ কাইন্ড অফ কোনো প্রাইড কারণ অবসেশন অ্যান্ড দ্য ডেভাস্টেটিং ইফেক্টস অফ প্রাইড এবং এই প্রাইডের জন্যে কি তাদেরকে পরিণতি হতে পেরেছিল ডিসঅনেস্টির জন্য তা আমরা দেখেছি এই ছোট গল্পে এই ছোট গল্পের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাইনের মধ্যে রয়েছে সি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ফ্রিটি অ্যান্ড চার্মিং গার্লস বর্ন অ্যাজ ইফ বাই অ্যান ইরোর অফ ফেট ইন টু ইয়ার ফ্যামিলি অফ গার্লস অর্থাৎ তার এই জন্ম হওয়া এই আলোচনা <coughs> লেখা 
ओके तो ये स्टोरी लाइन टाइप आप देखें ना वो डी स्टोरी इज़ ए फास्ट पर्सन अकाउंट ऑफ़ ए ओमेंस डिसेंट इनटू मैकनेस एक एक टी फास्ट पर्सन पॉइंट ऑफ़ भूत के लेखा सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ़ भूत के लेखा जिसका ने एक जो महिला की कोरे तिमी वो ने उन्माद होते हैं पागल हो ही जाते हैं एक � ताकि आबुद्ध को ये दिखेच्छ ताकि छाती रैक्टी घोड़े, with yellow wallpaper एवं जार घोट्टा चार्ट के जी वाल तक चिलो yellow yellow wallpaper दे। The protagonist becomes fixated on the wallpaper pattern एवं तार पर protagonist आमादे जे ये महिला टी, ये first person वही जे तार description दिच्छे। ताकि वो जस hypnotized जाम उनको रहा है ताकि fixated को ये रखना हो इसलो ये yellow wallpaper दे दिखे। एवं लीडिंग तू ये मेंटल ब्रेकडाउन एवं तार पर देखी तार पड़े तार मोते एक ता मानोशिक एक ता बिक्रिति आशे तो ये होते येलो वॉलपेपर छोटे बाल पर ब्रीफ सॉर्ट लाइन स्टोरी लाइन अलग ऐसे चार्लोटी पार्किंस गिलमैन एक अने सेंट्रल थीम की रोए थे द ऑपरेशन ऑफ वीमेन की भावे नारीटी एक अने टॉर्चर्ड ऑपरेस्ट होते हैं ये चीज़ थोड़ा देखना होए चाहे ये चीज़ देखना होए चाहे जो आमर जो कुन आइसोलेशन होए जाए आमर जो कुन निश्चंग होए जाए आमादेर मेंटली की प्रेशर पड़े तार प्रभाव टा की होए से इफेक्ट्स ऑफ आइसोलेशन देखना होए चाहे एंड द सोसाइटल डिसमिसल ऑफ फीमेल एक्सपीरियंसेस नारीरा � it's a little bit more important to the facts that the narrator's descent into madness. Ekhane, Amadir is a narrator with the Pagoli Purnuta Hoa and her obsession with the wallpapers patterns. Even that could be Kruma Goto, we wallpaper jukto, yellow wallpaper to turme thakte thakte, we yellow wallpaper dikhi ta je obsession hoi java are central elements of the story. A little bit more important to the theme bola hoi chhe. Next to the Ashi, most important character, narrator even hoche John. Na narrator, tini hoche na eje aamadir ee mohilati suffering from postpartum depression, confined and controlled by her husband. Okay, ar aamadir ee narrator husband je naam chilo John. Okay, so remember it, tini by profession he was a physician who believes, tini vishas kutten he knows what is best for his wife's condition. तीनी मौने को रचें जब तार स्थिति जो न ऐताई होते हैं बेस्ट एक तर की बोलते हैं ट्रीटमेंट बा बेस्ट एक तर होते हैं बट तीनी को तो वह तो मेन चाले सेटिस्फाई चलने तार स्थिति साथे व्हाटेवर में भी तरह से ओके ना चले ऐसे मेजर सिंबल्स एक अने मेजर सिंबल आर की छोई नहीं सही था यो लो य and her gradual loss to sanity एवं इकोडे धीरे-धीरे सी पागल बा उन्माद हुए उठार कहें। जो दी एक छोटे कॉल्पन most important line है दिक्कत आशी। ताहलो बोलते I have got out at last in spite of you and Jane and I have pulled off most of the paper so you can't put me back। So it's a kind of you know solid logi from the narrator itself, narrator Harsel rather तीनी निजे के इखान थे के बेड कोरे आना एक टा प्रोसेस चल रही थी तो निपुल चंद जी आमी तुम्हारे कास थे के एटलास्ट बेड ये सी थी एटलास्ट आमी वो ये लोग वाल बेड पे कुछ शोध के दिए थी पर अमरे जानी जे जर ट्रॉमाटिक फेजर मौत होती है कैसे इट्स नॉट पॉसिबल टू कंपलीटली वाइप आउट दिस आर्लियर और � नोवेल एक पॉर्ट जाए फिल्म से तो भाई आमी एक छोटे गोल पे रखे थी फ्रांस का अपकर तमिटा मॉर्फोसिस तो ये स्टोरी आउटलाइन ने देखे दमो एक ने रोए थे ग्रेगोर सामसा सेंट्रल कैरेक्टर वेक्स अप वन डे तीन एक दिन घूमते के उठे चाहे ये वो घूमते के उठे देखे हैं जे सेना की पूरी बोटी तो ओके बोलो छोटो नोवेल के नोवेल आप बोला है सो इट एक्सप्लोर्स हिज फैमिलीज रिएक्शंस तो ये तार पर डेगोर सामसर ये आ ये 
ককরোচ এই জায়ান্ট ইনসেক্ট তাতে পরিণত হওয়ার পরে তার পরিবারের কি প্রতিক্রিয়া ছিল তার এই ট্রান্সফরমেশনে তারপরে কিভাবে তাকে আইসোলেশনে রাখা হলো এবং তারপরে কিভাবে তিনি সম্পূর্ণভাবে সোসাইটি থেকে নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন অ্যালিয়েনেটেড হয়ে গেলেন এইটাই দেখানো হয়েছে তো এখানে সেন্ট্রাল থিম কি রয়েছে অবশ্যই এখানে অ্যালিয়েনেশন নিঃসঙ্গতা এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম স্ট্রাগল ফর ওয়ান পিপলস এক্সিস্টেন্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যখন কোনো ব্যক্তি তার নিজের এক্সিস্টেন্সের জন্য লড়াই করে এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম অ্যান্ড দ্য অ্যাবসার্ডিটি অফ লাইফ এবং জীবনের যে এই অ্যাবসার্ডিটি বেখাপ্পার রূপ রয়েছে তা এখানে চিত্র করে দেখানো হয়েছে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টসের যদি দিকে আসি তাহলে এই ছোট গল্পের তো ফোকাস ইজ অন গ্রেগোরস ট্রান্সফরমেশন এখানে গ্রেগোরের ট্রান্সফরমেশন রূপান্তরটা দেখানো হয়েছে এবং তারপরে এখানে আরেকটি ফ্যাক্ট হচ্ছে তার ফ্যামিলির রিয়াকশনটা কি এবং শেষে একদম শেষে কিভাবে সম্পূর্ণভাবে গ্রেগোর সামসা তিনি তার পরিবার থেকে তার হিউম্যান সোসাইটি থেকে আইসোলেটেড হয়ে যাচ্ছে একাকিত্ব হয়ে যাচ্ছে যদি সেন্ট্রাল ক্যারেক্টারসের দিকে আসি প্রথমে তো গ্রেগোর সামসা থাকবেই অবশ্য গ্রেগোর সামসা হচ্ছে দ্য প্রোটাগনিস্ট আমাদের এই ছোট গল্পের সরি ছোট গল্প নয় নোভেল অ্যাট আদার প্রোটাগনিস্ট তিনি হিরো ওয়েকস আপ এবং তিনি ঘুম থেকে ওঠেন এবং দেখে তিনি একজন জায়েন্ট ইনসেক্ট হয়ে গেছেন এবং তিনি ফিল করেন হি হ্যাজ বিকাম আপন তিনি একটা বোঝা হয়ে গেছে টু হেলথ ফ্যামিলি তাকে তার পরিবারের বোঝা বলে ফিল করছে যেমন করে আমরা দেখতে পাই যে যখন কোনো মানে পুরুষ বা যখন কোনো নারী যখন তার মধ্যে ট্রান্সজেন্ডার যখন এই যে কি বলবো বিপরীত যে জেন্ডারের যে ইনফ্লুয়েন্স আসে তখন দেখি যে পরিবার তার পাশে থাকে না বা ফিজিক্যালি ডিফর্মিটি হলে তাদেরকে বোঝা বলে ফিল করে জাস্ট লাইক এটাকে হয়তো দেখানোর জন্য হয়তো ফ্রান্স কাপটা তেমনটা ভাবে একটা আরও একটু নেগেটিভ দিকে গেছে ওকে নেক্সট রয়েছে গ্রিট সামসা গ্রিট সামসা হচ্ছে গ্রেগরের বোন গ্রেট বা গ্রিটে বলে ভুল হবে না বা যেটা আপনার উচ্চারণ করবে গ্রেট সামসা ও ইনিশিয়ালি কেয়ার্স পড়েন প্রাথমিকভাবে তিনি তার ভাইয়ের দেখাশোনা যত্ন করছেন বাট লেটার রিজেন্স হিজ প্রেসেন্স কিন্তু পরবর্তী সময় তার উপস্থিতিটাও তিনি কিন্তু আর রাখেননি অর্থাৎ কোথাও তিনিও হয়তো ধৈর্য হারিয়েছিলেন নেক্সট চলে আসবো মেজর সিম্বলস এই ছোট গল্পে ছোটি নোভেলার মেজর সিম্বল কি সিম্বল হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন অর্থাৎ এই পরিবর্তন কিভাবে হিউম্যান ফর্ম থেকে একটা ইনসেক্ট ফর্মে যে পরিণত হওয়া এই ট্রান্সফরমেশন সিম্বলাইজেস দ্য অ্যালিয়েনেশন সো আমরা জীবনে এইরকম ট্রান্সফরমেশন বা এইরকম জায়েন্ট ইনসেক্টে পরিণত হই যদিও ইন রিয়ালিটি উই আর নট ইউনো ট্রান্সফরমিং লাইক দ্যাট বাট আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটা মোড়ে বা জীবনের কিছু সত্যতা বা জীবনের কিছু মুহূর্তে আমরা কিন্তু অ্যালিয়েনেটেড হয়ে যাই আমরা আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত বহু কাঙ্ক্ষিত সেই সঙ্গী থেকে যেখানে আমরা ডিসকানেক্টেড হয়ে যাই অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল মে ফিল অ্যান্ড ইন্ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড সবার মধ্যে থেকেও আমরা একটা উদাসীন জগতের মধ্যে থাকতে চাই ওকে এবার যদি ইম্পর্টেন্ট লাইনের দিকে আসি এই ছোট গল্পের বা রাজার এই নোভেলার আই ক্যান নট মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না আই ক্যান নট মেক এনি ওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ড আমি অন্য কাউকে বোঝাতে পারবো না হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইনসাইড মি আমার মধ্যে কি করছে সো সিমিলার ওয়েতে যখন কোনো মানুষের মধ্যে এইরকম কোনো মানে কি বলবো বাস্তবতার শিকার হয় বা আমরা যখন কোনো কিছু ট্রমাটিক লাইফ ফেস করে আসি তখন আমাদের সব কিছুর মধ্যে একটা ফিকে ভাব দেখতে পাই আমরা তখন আমরা চাইলেও কাউকে এক্সপ্লেন করতে পারি না আমাদের কন্ডিশন সো সেখানে সাইকোলজিক্যাল নভেল বাই নোভেলা বাই ফ্রান্স কাপকা ওকে নাও নেক্সট চলে আসবো নাম্বার সেভেন দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস গেম বাই রিচার্ড কর্নেল মোস্ট ডেঞ্জারাস গেম বাই রিচার্ড কর্নেল সো ওয়ার ইজ আ স্টোরি লাইন এখানে আমরা দেখতে পাবো স্কিলড হান্টার একজন খুবই সুদক্ষ একজন শিকারি যার নাম হচ্ছে রেন্স ফোর্ট রেন্স ফোর্ট জাস্ট রিমেম্বার দ্য নেম রেন্স ফোর্ট ফাইন সিমসেল স্ট্র্যান্ডেড অন অ্যান আইল্যান্ড সে শিকার করতে করতে কোনো এক কারণে পৌঁছে গেছে একটা পরিত্যক্ত দ্বীপে স্ট্র্যান্ডেড বলার পরিত্যক্ত থেকে বলা হয়েছে একটু অত দূরে একটা দ্বীপে যেটা ওন্ড করছিল জেনারেল জারাফ জেনারেল যার ওই আইল্যান্ডতে বর্তমান সেখানকার আস্থা লাগিয়েছেন জেনারেল জারাফ হু হান্টস হিউম্যান্স ফর স্পোর্ট যারা ওই দিক থেকে যাতে কোনো মানুষ যদি সেখানে কোনো কোনো ভুলক্রমে চলে যায় সেই মানুষগুলোকে তিনি স্বীকার করেন এবং স্বীকার করে তার ওই কি বলবো এন্টারটেনমেন্টের জন্য তাদেরকে দিয়ে সে কি করে কোনো স্পোর্ট খেলায় ওকে সো রেন্সপোর্ট বিকাম দ্য হান্টেড ইন এ 
ডেডলি গেম অফ সার্ভাইভাল এবং তাকেও সেরকম ভাবে ধরে ফেলার পরে তাকে ওই ডেডলি গেমের একটা ক্যারেক্টার হিসেবে করা হয় তাকেও সেই গেমটা খেলতে হয় তো এবারে আসবো এই এই ছোট গল্প সেন্ট্রাল থিম দ্য থিন লাইন বিটুইন হান্টার অ্যান্ড হান্টেড অর্থাৎ শিকারি এবং যে শিকার হচ্ছে এই দুটোর মধ্যে একটা ছোট্ট একটা গ্যাপ রয়েছে আর সেই গ্যাপটা হচ্ছে ছোট্ট দেখতে কিন্তু যার প্রভাব হচ্ছে অনেকটা যেমন যখন কোন শিকার যখন শিকারকে ধরি তার উপর প্রথম যেটা আসে তা হচ্ছে দ্য ভায়োলেন্স অ্যান্ড দ্য মোরালিটি অফ কিলিং ফর স্পোর্ট এবং নৈতিকতার আসে যেখানে তাকে অনেক সময় আমরা কি করি হয়তো খাবারের জন্য হয়তো তাকে আমরা বিক্রি করার জন্য তো আমরা অনেক সময় সেই প্রাণীটাকে হত্যাও করি তো এই যে কিভাবে একজন হান্টার হান্টেড হয়ে যাচ্ছে তখন সে নিজে ফিল করবে কিভাবে হান্টেডরা ফিল করে সো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা নিজেদেরকে ওই রকম পর্যায়ে না ফেলি বা না বসাই তখনও কিন্তু আমরা এটা ফিল করি না যদি আমরা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস এর দিকে আসি দ্য নারেটিভ সেন্টার অন রেন্সফোর্ড স্ট্রাগল আমরা দেখবো রেন্সফোর্ডের কিভাবে তিনি লড়াই করছেন ফর সারভাইভেল বাঁচার জন্য অ্যান্ড দ্য মোরাল ডিলে মাহি ফেসেস এবং নৈতিক যে মানসিক ঝঞ্ঝা সে সম্মুখীন হচ্ছে এই ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার্স আমরা অলরেডি দুটো ক্যারেক্টার পেয়ে গেছি রেন্সফোর্ড এবং জেনারেল জ্যারফ তো রেন্সফোর্ড অলরেডি বলেছি দ্য স্কিলড হান্টার হু বিকামস দ্য প্রে যে নিজেই হয়ে যায় হান্টেড ইন জ্যারফ ডেডলি গেম তো এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে এখানে দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস গেম ওয়াচ প্লেড বাই যদি প্রশ্ন আসে তখন হবে রেন্সফোর্ড ওয়াচ অর্গানাইজড বাই অফকোর্স জ্যারফ হবে সো জেনারেল জ্যারফ অ্যান্ড অ্যারিস্টোক্রেট যিনি একজন বিত্তবান পরিবারের ব্যক্তি ছিলেন হু হান্টস হিউম্যান্স যে মানুষদেরকে স্বীকার করে অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস রেন্সফোর্ড এবং রেন্সফোর্ড কে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ডেকেছিলেন টু দ্য টেডলি গেম তার ওই টেডলি গেমের জন্য যদি আমরা মেজর সিম্বলে আসি তাহলে কিন্তু এখানে হান্টিং হচ্ছে মেজর সিম্বল হান্টিং গেম সিম্বলাইজেস দ্য প্রিডেটরি নেচার অফ হিউম্যানিটি এটা হচ্ছে আমাদের বহু প্রাচীন আমাদের এই সত্তা আমরা এই হান্টিং বহু সংসদের কাল আগে থেকে করে আসছি অ্যান্ড দ্য ব্লাউড লাইন্স বিটুইন দ্য সিভিলাইজেশন অ্যান্ড বারবারিটি এবং আমাদের সভ্যতা সভ্য মানুষ এবং আমাদের অসভ্যতা এই বারবারিটির মধ্যে একটা সুপ্ত লাইন রয়েছে এটা দেখিয়েছে নেক্সট হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাইনের মধ্যে লাইনটা কি দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ মেড আপ অফ টু ক্লাসেস এই গোটা বিশ্বটা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত দ্য হান্টার্স অ্যান্ড হান্টেস ডেফিনেটলি দিজ আর দ্য টু classes still exist in our life seta amra class caste uh, even uh, the state even among uh, the religion even it is it is urdhe eta kintu royeche prottektar modhe ei hunter ebong hunters er ekta probhab royeche next we ask for the date by james joyce tar age ekta dekhe nebo apnar kotha jon royechen kina just a second dekhte pacchi pore abar ki ujukto hoyechen asha kori সবাই বুঝতে পারছেন যদি কোথাও বুঝতে না পারবেন অবশ্যই জানাবেন কোথাও যদি অসুবিধা হয়ে থাকে বা সাজেশন থাকলেও অবশ্যই আমাকে দেবেন আপনাদের ওকে নেক্সট চলে আসবো বাই জেমস চয়েস ওকে এখানে স্টোরিটা কি দ্য ডেট বাই জেমস চয়েস এর এটি দেখানো হয়েছে সেভ ডিউরিং ক্রিসমাস পার্টি ইন ডাবলিং स्त्री একটি তার অতীতের রোমান্টিক কাহিনী সম্পর্কে তিনি সবার সামনে বলেছেন এবং তারপরে আমরা দেখব যে ক্যাপ্রিয়াল কন্ট্রোল তার ব্যক্তিগত যে তার যে অভিজ্ঞতা তার যে জীবনের প্রতি তার ভালোবাসার প্রতি তার নৈতিকতার প্রতি সেগুলো নিয়ে তিনি কিন্তু সবার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন দ্য ন্যারেটিভ কালমিনিটস এবং এই গল্পটির যে সেন্ট্রাল যে থিমটা কনটেক্সটে পৌঁছায় যখন ইন গ্যাপ্রিয়ালস এপিফেনি অ্যাবাউট ইজ ওন এক্সপিরিয়েন্স যখন সে তার নিজের অভিজ্ঞতাকে নিয়ে সেরকম সবার সামনে যখন সেটাকে নিয়ে তার মনে উদয় হচ্ছে তারপর সে বলছে এই যে মনে উদয় হওয়াটা কেন এখানে বলছে আর এটি হচ্ছে আমাদের এই ছোট গল্পের মূল যে স্টোরি লাইন অ্যাকচুয়ালি সেন্ট্রাল থিম কি রয়েছে এখানে ডে মানে হচ্ছে এখানে একটা লং প্যাসেজ অফ টাইম বলতে চাইছে আর কি সেলফ অ্যাওয়ারনেস উই হ্যাভ টু বি ভেরি মাচ সেলফ অ্যাওয়ার 
ओके नाउ नेक्स्ट जो थिंग टारो इचे कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप बहु সম্পর্ক আজকে রয়েছে কিন্তু এই সম্পর্কগুলি যে কতটা স্ট্রং কতটা ডিটারমাইন্ড এগুলো কিন্তু অনেকটাই রয়েছে অনেকটা কনফিউজিং স্পেস আমরা জানি না কতটা কি রয়েছে নেক্সট হচ্ছে যদি আমরা ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টস এর দিকে আসি দা ফোকাস ইজ অন গ্যাব্রিয়েলস ইন্ট্রোস্পেকশন কিভাবে গ্যাব্রিয়েল কনরয় আমাদের যে সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার কিভাবে তার অন্তর যে ভাবনায় মজে গেছে এন্ড হিজ রিয়েলাইজেশন তারপর তিনি যখন বুঝতে পারলেন অ্যাবাউট ইজ all limitations and moral mortality ebong tar nijesho simabodhota ebong tar ei mortality jodi amra important chorito ashbo dujone royeche ek hocche gabriel conroy greta conroy gabriel conroy already bolechi protagonist who grapples with the perceptions to of himself and his relations with his wife ar next hocche greta conroy greta conroy tar sri uh, which past love becomes the catalyst for gabriel's introspection ebong হয়তো এই মেয়েটি বা তার স্ত্রীটি তার পূর্বে কোনো পুরুষের সাথে সম্পর্ক ছিল এই সম্পর্কটা গ্রাভেলের ইন্ট্রোস্পেকশনের মূল কারণ বলে দেখানো হয়েছে যদি মেজর সিম্বলের দিকে আসা হোক স্নো এবং মিউজিক এই দুটো হচ্ছে অত্যন্ত মানে কি বলবো মেজর সিম্বল বরফ এবং গান সিম্বলাইজ পিউরিটি সেটা দেখিয়েছে তাদের মধ্যে পবিত্রতা চেঞ্জ পরিবর্তন অ্যান্ড দ্য প্যাসেজ অফ টাইম এবং সময়ের এই যে ঘনঘটা সময় পেরিয়ে দেওয়া যদি আমরা ইম্পর্টেন্ট লাইনের দিকে আসি তাহলে হচ্ছে is hard to find a good man is hard to find ekta bhalo manuske khuje paoa khubi kothe koshter byapar to ekhane story line ta dekhe nebo ekhane a family embarks on a road trip ekta poribar jara road trip korche led by the grandmother ebong tader netritto dicchen tader thakuma who wants to visit an old house jar uddeshyo chilo ekta purono barite ভ্রমণ করতে যাওয়া ট্রিপ টেক্স এর ট্রাজিক টান কিন্তু এই ভ্রমণটা একটা বিয়োগান্তক রূপ নিয়েছিল হোয়েন দে এনকাউন্টার অ্যান্ড এসকেপড কনফ্লিক্ট যখন রাস্তা পথে তারা তার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল একজন পলাতক আসামির সাথে যার নাম ছিল দ্য মিসফিট ওকে লিডিং টু এ ডিভার্সটেটিং আউটকাম যার ফলে এই এর পরিণতিটা খুবই খুবই খারাপ হয়েছিল এইটা হচ্ছে সেন্ট্রাল থিম সেন্ট্রাল থিম হলো স্টোরি আউটকাম সেন্ট্রাল থিম হচ্ছে মোরালিটি গ্রেস এবং নেচার অফ ইউফিল ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস এর দিকে আসে তাহলে হচ্ছে ঘটনার মধ্যে ওই যে দ্য বিস্কুইটের সাথে দেখা হওয়া এবং সেখানে গ্র্যান্ড মাদার্স রিয়েলাইজেশন অ্যাবাউট দ্য নেচার অ্যান্ড গুডনেস আর সেন্ট্রাল এলিমেন্টস এগুলো হচ্ছে সেন্ট্রাল এলিমেন্ট চরিত্রগুলির মধ্যে হচ্ছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে দ্য গ্র্যান্ড মাদার দ্য সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার হুইচ মিস গাইডেড বিলিভস তার কিছু ভুল পথে যাওয়া কিছু বিশ্বাস অ্যান্ড হিজ অ্যাকশনস অ্যান্ড আর অ্যাকশনস রাদার কন্ট্রিবিউট টু দ্য ট্র্যাজেডি এই কাহিনীর অন্ত হওয়ার পেছনে কারণ ছিল নেক্সট হচ্ছে দ্য মিস্টিপ সরি দ্য মিস্টিপ বলছি না মিসফিট হবে রাদার সো ইনি হচ্ছে এসকেপড কনফ্লিক্ট হুইচ কনফ্রন্টেশন উইথ দ্য ফ্যামিলি চ্যালেঞ্জেস দেয়ার মোরাল বিলিভস এগুলি নৈতিক যে বিশ্বাসগুলোকে আমাদের প্রচার করছে মেজর সিম্বলের মধ্যে রয়েছে এই দ্য মিসফিট এই ক্যারেক্টারটি তিনি সিম্বলাইজ করছেন দ্য এম্বডিমেন্ট অফ ইভিল তিনি হচ্ছেন ইভিল খারাপের বা মন্দের একটা চিত্র সুন্দর অন্যতম লেখক তো তিনি হচ্ছেন এখানে লিখেছেন তো এই আমাদের এখানে যে বর্ণনাকারী তিনি হচ্ছেন একজন লয়ার তিনি হচ্ছেন একজন আইনজীবী 
এমপ্লয়ি যে স্ক্রিভনার নেমড ব্যাটলবি এবং তিনি একজন স্ক্রিভনারকে যোগ করেছিলেন তার আন্ডারে যার নাম ছিল ব্যাটলবি হু ইনিশিয়ালি ওয়ার্কস ডেলিগেন্টলি যে প্রথম দিকে অধ্যবসায় ভাবে কাজ করেছে বাট গ্র্যাজুয়ালি স্টার্টস রিফিউজিং টাস্ক কিন্তু ধীরে ধীরে সে কিন্তু কাজগুলোকে অবজ্ঞা করতে শুরু করেছে উইথ দ্য ফ্রেজ তিনি একটা কথাই বলতেন সারাক্ষণ আই উড প্রেফার নট টু আই উড প্রেফার নট টু আমার এটা করতে আর উচিত নয় করা এটা এইরকম করেই করতো তো ব্যাটলবিজ পারসিস্টেন্স প্যাসিভ রেজিস্টেন্স তো ব্যাটলবিজ এই যে কিভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী করছে লিডস টু হিজ ডিক্লাইন এবং সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে তার নিজের খারাপটাই রেখে এনেছিল অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি ডেথ এমনকি তার শেষে মৃত্যুও পর্যন্ত হয়েছিল ওকে এবার সেন্ট্রাল থিমের দিকে আসব এখানেও সে একই রকমভাবে অ্যালিয়েনেশান থিম রয়েছে কনফর্মিটি রয়েছে অ্যান্ড দ্য হিউম্যান কন্ডিশন রয়েছে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস এর দিকে আসি এখানে ব্যাটলবিজ প্যাসিভ রেজিস্টেন্স and the lawyers attempts to understand him are central to the story ekhane ei je khotona guli or the battle bit passive resistance among lawyer er je chesta kora kibhabe kora jay eta ke niye to seta ke niye dekhano hoyeche ei je important character asho battle bit ebong lawyer battle bit to already bolechi enigmatic ekta screen ever which passive resistance challenges the social status quo side drums then the lawyer ekhane jini royeche the narrator গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই মাথায় রাখবেন নাও নেক্সট একটু দেখে নিই আপনাদের প্রেজেন্সটা কেও यस আরো কেউ জয়েন হয়েছেন খুব ভালো ওকে নেক্সট আস গো অলরেডি আমরা মানে আজকের আলোচনার মিডল পোরশনে চলে এলাম কারণ আমরা বলেছি এটা হচ্ছে পার্ট 1 আমাদের শর্ট স্টোরি থেকে আজকে আমরা 20 টি শর্ট স্টোরি আলোচনা করব অলরেডি 10 টি আমরা আলোচনা করলাম ওকে নাও আস গো 11th ওয়ান দা কাস্ক অফ অ্যামোনচিলাজো the cask of amontillado the cask of amontillado by edgar allan poe amra already the tell tale story already pore eshe edgar allan poe er to ebar ashbo ditiyo tar lekha the cask of amontillado the cask of amontillado okay to story line ta dekhe nebo amra ekhane prothome amra dekhe nebo central character montris montris shorke montris shor six revenge সে প্রতিশোধ চাইছে প্রতিশোধের আগুন তার মধ্যে চলছে ফরচুনাটো কোনো না কোনো দিন আমাদের মন্ট্রেশ্বরকে অপমান করেছিলেন সো এটা বলা হয়নি কি অপমান করেছিল আনস্পেসিফাইড ইনসাল্ট করেছিল বাট তিনি চাই প্রতিশোধ शिकल दिए बंदी कर তার চারদিকে দেওয়াল গেঁথে দিয়েছে মানে খুবই খুবই ওই পুরোনো দিনের পানিশমেন্টের মতো যে রাজা রাজা যখন পানিশমেন্ট দিত সেরকম জায়গায় দেখানো হয় ওকে এবার আসবো ইম্পর্টেন্ট থিম গুলো কি কি এখানে প্রতিশোধ বিশ্বাসঘাতকতা এছাড়া মানুষের যে কুৎসিত একটা মানে কি বলবো ইঙ্গিত রয়েছে যে ভাবনা রয়েছে সেটা দেখতে পেয়েছি এছাড়া হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরির মধ্যে তার স্টোরি এই গল্পটি ফোকাস ইজ অন मानिप যে সুকৌশলে ফরচুনাটোকে চালিত করছে ইন্টু হিজ ট্রাজিক ডিমাইস কিভাবে তাকে মানে 
জীবন্ত তাকে একটা কবর দেওয়ার মতো করে কাজ করছে অন্যদিকে ফরচুনাটো তিনি হচ্ছেন ভিকটিম হু ফলস প্রে টু মনসিয়র রিভেঞ্জ প্লট যে মনসিয়রের ওই হিংসাত্মক প্রতিষাধক তার প্লটে অনেক শিকার হয়েছে নেক্সট হচ্ছে মেজর সিম্বল এখানে মেজর সিম্বল গুলি কি কি আছে ক্যাটাকমস ক্যাটাকমস কি রিপ্রেজেন্ট করছে অ্যান্ড দ্য ওয়াইন অ্যান্ড দ্য ওয়াইন এই দুটি রিপ্রেজেন্ট দ্য ডেপস অফ মনস্ট্রিস ডিসিট আমাদের মনস্ট্রিস যে কতটা ছলনা ছলচাতুরি যুক্ত সেটি ক্যাটাকমস এবং ওয়াইন দূরসিত করছে আর অন্যদিকে ফরচুনার্স এবং ফরচুনাটোর ইভেন্টুয়াল এন্টনমেন্ট এবং তার পরিণতির অন্তিম পরিণতি দেখানো হচ্ছে অন্যতম লেখক আর্নেস্ট হেমিং আর্নেস্ট হেমিং তার লেখা দ্য স্নো অব কিলিমান জারো দ্য স্নো অব কিলিমান জারো সো আই ওয়ান্ট টু নো ফ্রম ইউ আমি আপনাদের কাছে জানতে চাইবো যে এই যে আজকে কুড়িটি শর্ট কুড়িটি শর্ট স্টোরি আলোচনা করা হচ্ছে এগুলোর মধ্যে আপনারা কতটা পড়েছিলেন বা এগুলোর মধ্যে কতটা জানা ছিল এগুলোর মধ্যে যদি অজানা থেকে থাকে যদি নতুন পাচ্ছেন অবশ্যই আপনারা জানাবেন কারণ এটি ভালো লাগবে আমার জানতে চাই যে শর্ট স্টোরিগুলো সিলেক্ট করেছি এবং আপনারা এই স্টোরি লাইনগুলো জেনে আপনাদের উপকৃত হলে অবশ্যই বলবেন তাহলে আমারও মোটিভেট ফিল হবে যে আমি যেন কন্টিনিউ করি এটিকে ওকে চলে আসি স্টোরি লাইনে দ্য স্টোরি ফলোজ হ্যারি এখানে গল্প যেটা রয়েছে গল্পের কেন্দ্র স্টোরিতে রয়েছে কেন্দ্র রয়েছে হ্যারি হ্যারি হচ্ছে একজন রাইটার যে সাফারিং ফ্রম গ্যাংগ্রিন ইন আফ্রিকা গ্যাংগ্রিন ইন আফ্রিকা সে কোনো একটা অসুখের জন্য ভুগছে অ্যাকচুয়ালি জাস্ট এ সেকেন্ড আমাকে হবে গ্যাংগ্রিন না ियलटेरियल इनफेक्शन আমাদের শরীরে যে পচা এই ঘা জাতীয় হয় গ্যাংগ্রিন এরকম কিছু ভুগছে আমাদের এই হ্যারি আচ্ছা আরেকটা জিনিস দেখার ছিল ক্যাটাকম আমরা একটু পূর্বের যে সরস্বতী পেয়েছিলাম ক্যাটাকম মানে হচ্ছে ভূগর্ভস্থ সমাধিস্থ অ্যান্ড আন্ডারগ্রাউন্ড সিমেচরি কনসিস্টিং অব সাবটেরেনিয়ান গ্যালারি উইথ রিসেসেস ফর টমস ওই তাকে যে জীবন্ত সমাধিস্থ দেওয়া হয়েছিল তাকেই ক্যাটাকম বলা হচ্ছে ওকে বেশ ঠিক আছে আর বর্তমানে চলে আসি তো আমাদের এই গল্পে হ্যারি তিনি সাফার করছে গ্যাংগ্রিন ইন আফ্রিকা তো সেখানে ওই পচনশীল কিছু একটা তার বডি টিস ডিস্ট্রয় হয়ে আছে এগুলো সো অ্যাজ ই নিয়ার্স ডেথ যখন সে প্রায় মানে মৃত্যুর মুখী হি রিফ্লেক্ট ওয়ান হিজ লাইফ তখন সে তার জীবন নিয়ে একটু প্রতিফলন করছে হি হিজ ফেল্ড অ্যাম্বিশন জীবনে অনেক তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল সেগুলো সফল করতে পারি অর্থাৎ বলতে পারি একটা গ্লানি তারকে প্রকাশ করছে অ্যান্ড দ্য মোমেন্টস অফ ট্রুথ হি ইগনোর্ড এবং জীবনের বহু সত্যতা জীবনের বহু মোড় এসেছিল যেখানে যেটাকে সে ইগনোর করেছে যেটাকে সে টেক ইট ফর গ্রান্টেড ন্যান তো এখানে এই এই ছোট গল্প আমাদের শেখাবে যে উই হ্যাভ টু ডু হোয়াট এভার উই নিড টু ডু ইন আওয়ার লাইফ আমাদের যখন যে সময় আসবে সেই সময় আমাদের কাজ করা উচিত যদি প্রয়োজন হয়ে থাকে কোনো বন্ধুত্ব কোনো পরিবারের সাথে সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখার জন্য বাঁচিয়ে রাখার জন্য যদি আপনাকে ঝুঁকতেও হয় আপনি ঝুঁকে যান যদি প্রয়োজন হয়ে থাকে যে সেই মানুষটা আপনার জীবনে ইম্পর্টেন্স রয়েছে অবশ্যই তাকে ইম্পর্টেন্স দিন যদি সে না দিয়ে থাকে আপনি দিন যেটা প্রয়োজন সেটা করবেন কিন্তু এট দ্য এন্ডে কি যদি আপনি অনুতাপ করেন তাহলে কোনো জীবনের ভ্যালু নেই এই ছোট গল্পটি তাই শেখাচ্ছে So central thing is about regret. It is about mortality. Say, we are in a life which has a, which has a kind of expiry date. Our expiry date is really, but we do not know. 
what is the exact exact expected but we have to expire from this world so mortality is you know must for all so amader ke mathay rakhte hobe je amra life e jeno emon kichu na fele jai emon kichu na pichu tar rekhe jai jar jonno at the end death bere shuye onudhar korte hoy thik harik moto so at the consequences of his squandered opportunity ebong kibhabe tini tar somosto opportunity gulo ke poldolito koreche eglo niyeo tini bolchen acha important jodi fact er dike ashi এখানে হ্যারি রিফ্লেক্ট করছে হিজ অন হিজ লাইফ অ্যান্ড হিজ মিসড চান্সেস টু রাইট অ্যাবাউট মিনিংফুল এক্সপিরিয়েন্সেস আর সেন্ট্রাল টু দ্য ন্যারেটিভ জীবনে বহু কিছু ছিল করার জীবনে বহু কিছু সে উপভোগ করতে পারত বাট সামহাও ইগো হোক বা কিছু হোক যার কারণে সে সেটাকে করতে পারেনি এবং যেটা তার ওই ডেথ বেডে এসে সেটা কিন্তু রিফ্লেকশন করছে আচ্ছা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার যদি আসে তাহলে হ্যারি হচ্ছে অন্যতম চরিত্র তিনি প্রোটাগনিস্ট অলরেডি তার সম্পর্কে বলেছি চলে আসবো হেলেন হেলেন হচ্ছে তার স্ত্রী হেলেন হচ্ছে হ্যারির স্ত্রী হু ট্রাইস টু কমফোর্ট হিম যে তাকে মানে কোথাও তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল ডিউরিং হিজ ফাইনাল মোমেন্ট তার শেষ মুহূর্তে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিল কোথাও এবার যদি মেজর সিম্বলের দিকে চলে আসি মেজর সিম্বল এখানে রয়েছে স্নো অফ মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো পর্বত কিলিমাঞ্জারো তার বরফের সাথে এখানে একটা সিম্বল রয়েছে এটি সিম্বলাইজ করছে পিউরিটি এবং এটি এই মাউন্ট কিলিমাঞ্জারোর যে স্নোটি এটি হচ্ছে একটা মেটাফোরের মতো ফর হ্যারিজ আনফুলফিলড অ্যাসপিরেশন অ্যান্ড মিসড অপরচুনিটিস হ্যারি যে মানে যে সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলো করেছেন যেগুলো পরিতৃপ্ত করতে পারেন এবং যে সমস্ত অপরচুনিটিগুলো তার জীবনে এসেছিল সেগুলোকে সে মানে টেক ইট ফর গ্রান্টেড করতে পারে সেগুলোই ওই স্নো এর মতো অধরা ওই বরফের কাছে পৌঁছানো অধরা ঠিক তেমনটাই দেখানো হয়েছে এবার যদি আসি ইম্পর্টেন্ট লাইনস এর দিকে নো দ্যাট ইজ নট ইট দ্য প্রমিস ওয়াজ দ্যাট হি উড গো স্কিং ইন দ্য সুইস মাউন্টেন্স and then write that book he had promised himself that he would write it as it should be written but unfortunately uh, he was not able to do it okay so that's it it is a number 12 short story the snow of snows of snows of rather kilimanjaro next was the ransom of red sheep the ransom of red sheep by o henry another impressive story from o henry the ransom of red sheep okay so golpor mul kahini ki two kidnappers ekhane dujon kidnapper royeche ekjon hocche bill ekjon hocche sam they decide tara siddhanto niyechilo to ransom the son of a wealthy man ekjon bittoban byakti tar je jonno kidnap korar porte je khotipuron je chawa hoy sei khotipuron ta debe tara okay however the boy jai hok oi chhele ti jar naam hocche johnny turns out to be a handful creating chaos and making their life miserable okay mane khoti pron tar kach theke mane tar babar kach theke chai chi chilo rather to jai hok kintu je bachcha ta ke tara dhore niye eshchilo kinna pure niye eshchilo sei bachcha tai tader jibon otishcho kore dilechilo ultimately they end up paying the boy's father to take him back to tar baba je to taka dite parchilo na tai tar baba ke taka diye eshe je apnara niye jan kinna par ke taka na diye niye jan মানে হোয়াটে মানে কি বলবো ফানি স্টোরি ইজ ইট ওকে দুর্দান্ত একটা মজার গল্প ছিল এই দ্য র্যান্সম অফ রেড চিপ তো এখানে আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যে দুজন কিডনাপার কেনা কারা ছিল নাম ছিল বিল এবং শ্যাম এবং যে বাচ্চাটি ছিল যে ধুরন্ধর বাচ্চাটি তার নাম ছিল জনি ওকে নাও থিমের দিকে আসবো সেন্ট্রাল থিম সেন্ট্রাল থিম হচ্ছে আইরনি যে আমরা দেখেছি এখানে যে তারাই কিডন্যাপ করতে গিয়েছিল তারাই ক্ষতিপূরণ চাইছিল র্যান্সম চাইছিল আর তারাই অবশেষে घटनार when the kidnapped child becomes the source of torment jokhon oi kidnap kora bachchari tader uttacharer karon hoye jay tader upor so character bolle ar dekha korar kichu nei bill ebong sam ebong arthi bolo hocche john okay johnny ebar symbol er dike ashi to ekhane symbol ta khub joruri john is age wild and uncontrollable nature ta jeta amra ei 
ছেলেটির মধ্যে দেখেছিলাম জনির মধ্যে এটি কি সিম্বলাইজ করছে এটি সিম্বলাইজ করছে আনপ্রেডিক্টেবিলিটি অফ লাইফ সো উই হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট হোয়াট এভার ইজ ইউনো লাইফ ইজ গিভিং টু আস সো আমরা কখনো স্ট্যান্ড স্টিল থাকতে পারি না আমরা যদি মনে করি যে আমার এতটা আমি এই পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছি এটা আমি সাকসেস পেয়ে গেছি আমি এই একটা জব পেয়ে গেছি লাইফ ইজ সেট লাইফ ইজ কমপ্লিটলি ইউনো ইন দ্য ওয়ে ইউ হ্যাভ টু ফর ইট জীবন কখনো অ্যাজ ইউজাল হবে না আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকবে আর এই জনির এই যে নেচারটা ওয়াইল্ড অ্যান্ড আনকন্ট্রোলেবল নেচারটি এটা কিন্তু আমাদের দেখাচ্ছে যে লাইফ ইজ ফুল আনপ্রেডিক্টেবিলিটি সো ইট বিকাম ইন দ্য ফর্ম অফ এনি ফর্ম ওকে তো ইম্পর্টেন্ট লাইনস এর দিকে যদি আসি আই হ্যাভ গট টু বি গুড অর আই উইল বি টাইপ টু অর্থাৎ এখানে প্রবাবলি ওয়ান অফ দ্য ক্যারেক্টার্স জিম এবং সাইমন তারা বলছে আই হ্যাভ গট টু বি গুড অর আই উইল বি টাইপ টু আমিও হয়তো কথা বলবো নেক্সট চলে আসবো এ হাঙ্গার আর্টিস্ট বাই ফ্রান্স কাকা a hunger artist very important a short story to ekhane ki hocche a hunger artist so the story follows a hunger artist who performs fasting je onoshon korche as a public spectacle as public spectacle hisebe se onoshon korche as public interest wins to jokhon manusher moddhe sei interest ta hariye jay the hunger artist continues his fast privately সে নিজে নিজে গোপনে গোপনে সেই ফাস্টিং বা অনুসরণ করতে থাকে ইভেন্টুয়ালি অবশেষে ডাইং মারা যায় অ্যালোন অ্যান্ড ফটগোচিন এবং তাকে সবাই ভুলে যায় তো একজন সুনা স্বনামধন্য কবি একজন স্বনামধন্য লেখক তিনি কোন একটা মুদ্দা নিয়ে দেশের সেটা নিয়ে তিনি কি করছেন অনুসরণ করছেন প্রথম প্রথম জনগণ তাকে সাপোর্ট করলো তারপর সবাই তাদের ইন্টারেস্ট হারিয়ে গায় এবং সবাই চলে যায় এবং কিন্তু তিনি নিজে কিন্তু তার মোরালিটি ধরে রাখার জন্য তিনি প্রাইভেটলি কিন্তু এটা করে যাচ্ছেন বাট আলটিমেটলি ওই সেটা করতে গিয়ে নিজের প্রাণ হারালেন যাই হোক এবং সবাই ভুলেও গেলেন যে এই লোকটার কন্ট্রিবিউশন সবাই ভুলে গেল সো ইন আর লাইফ আমাদের জীবনেও তো এরকম ঘটে সো এখানে থিম হিসাবে রয়েছে অ্যালিয়েনেশন দ্য কোয়েস্ট ফর রিকগনিশন আমরা জীবনে আমরা প্রত্যেকটা মানুষই আমাদের প্রিয় মানুষের কাছ থেকে যা শুধুমাত্র রেকগনিশন পাওয়ার জন্য কত না কি করে থাকে তো সিমিলার ওয়েতে এখানে দেখা রয়েছে কোয়েস্ট ফর রেকগনিশন কেউ চাই তাকে ভালো করে কেউ একজন প্রতিষ্ঠিত একজন না খেলোয়াড় হিসেবে দেখুক প্রতিষ্ঠিত একজন অ্যাক্টর হিসেবে দেখুক বা প্রতিষ্ঠিত একজন মানুষ হিসেবে দেখুক বড়লোক হিসেবে দেখুক যেভাবেই হোক আমরা এই রেকগনিশন এই ছোট্ট একটা রেকগনিশনের জন্য আমরা কি না কি করে থাকি এখানে সেটাই দেখানো হয়েছে অ্যান্ড দ্য ফিউটিলিটি অফ সিকিং মিনিং ইন এ কনফার্মি সোসাইটি যে সোসাইটি স্বার্থার নিশি যে সোসাইটি এক্সিস্টেন্সিয়ালি সেখানে আমাদের এই রকম মিনিং খোঁজা ওকে নাম খোঁজা যশ খোঁজা ইটস কেন ফিউ টাইম লাইক জাস্ট লাইক উইল ফ্রেজ আউনের সেই ফিউটি কবিতার মতো নিরর্থ কোনো অর্থই নেই ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস এর দিকে যদি আসি দ্য হাঙ্গার আর্টিস্ট স্ট্রাগল তার যে লড়াই ফর রেকগনিশন এই পরিচিতির জন্য হিজ আইসোলেশন তার এই নিঃসঙ্গতা অ্যান্ড হিজ ডিসইলিউশনমেন্ট এবং তারপরে তার এই মোহভঙ্গ ওই সোসাইটিজ ফিকেলনেস এই সোসাইটির মানুষরা যারা একদিন আজকে যেমন করে আজকে এই কোন এক মুদ্দা চলে আসুক তারা সেটা নিয়ে কথা বলবো আজকে মোমবাতি নিয়ে ঘুরে বেড়াবে দুদিন পরে সেই ব্যক্তিটাই ঘুরে যাবে যে সৈন্যটা হয়তো দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে বলি দিয়েছে হয়তো সেই কয়েকদিন সেন্টিমেন্ট চলবে সোশ্যাল মিডিয়ায় বড় বড় স্ট্যাটাস করবে কিন্তু দুদিন পরে সব ঘুরে যাবে সো এইগুলো সব সেন্ট্রাল থিম হয়েছে আমাদের এই নারেটিভের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার্সের মধ্যে রয়েছে দ্য হাঙ্গার আর্টিস্ট দ্য প্রোটাগনিস্ট আমরা পেয়েছি রেকগনিশন থ্রু সেলফ ডেনিয়াল বিকামস এ ফিউটাইল পারপাস পার্সুইট অর্থাৎ আমাদের জীবনে আমরা চাইবো অবশ্যই ভালো হতে ভালো কিছু করতে বাট নট স্যাক্রিফাইসিং আওয়ার ওন সেলফ করবো তবে সেলফ ডেনিয়াল নিজের স্বার্থটা পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে যাওয়াটা একদম উচিত নয় অবশ্যই উপকার করবো অবশ্যই মানুষের পাশে থাকবো বাট ইউ হ্যাভ টু কনসিডার ইউর ওন পলিশন ফার্স্ট যেটা করেনি হাঙ্গার আর্টিস্ট এরকম স্বার্থানে সে সমাজে এসেছে নিজেকে পুরো স্বার্থটাকে বিকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে ওকে নেক্সট আসবো চরিত্র রয়েছে দ্য ইমপ্রেসারিও ইমপ্রেসারিও একে দ্য ম্যানেজার হু ওভার সিজ দ্য হাঙ্গার আর্টিস্ট পারফরমেন্স যে একজন ম্যানেজার ছিলেন তার এবং যে তার এই আর্টিস্টের এই রকম ফার্স্টিং করছিল সেটা কিছু লক্ষ্য রাখছিল নেক্সট হচ্ছে মেজর সিম্বল এখানে ফার্স্টিং এই এই যে অনশন এইটি কি সিম্বলাইজ করছে দ্য সিম্বলাইজ দ্য হাঙ্গার আর্টিস্ট সার্চ ফর মিনিং আমাদের এই আর্টিস্টের অর্থের সন্তান অর্থের অনুসন্ধান অ্যান্ড দ্য ইনএবিলিটি অফ সোসাইটি এবং এটা দেখিয়েছে যে এই সমাজ যে সমাজের মধ্যে অক্ষমতা মোড়া 
to appreciate his artistic sacrifice jeta tar ei artistic self ta ke mane ke bujhtei pareni important lines jodi ashi because i could not find the food i liked if i had found it believe me i should have made no fuss and stopped myself like you or anyone else so very pathetic line eti ekti mane hridoy bidarito korar moto ekta line chilo okay next we ask a question uh, sorry question no? it's about uh, number 15 the monkey's paw by w w jacobs okay so w w jacobs is lekha ei the monkey's paw okay eti ekti story je story ta dekhte pai a family eta poribar a family comes into possession of a mystical monkey's paw ekta atindriyo ekta hunumaner ekta thabar ekta thabar ekta chap probably चेतावनी पूर्वान So central theme was the fate. एकाने केंद्र जो theme was the fate. The consequences of tampering with the unknown. जो दिया हमने कोकनो ये जगह के चीनी ना, जगह के जारी ना, जगह future. So future नहीं जो दिया हमने कोकनो जो tampering करी. So जगह हमने जो मतलब हमारे भालो कुरान जो नो औषध पथे जाई बा जेको ना एक तब बिक्री दिवो लोग काज करी. कोकनो ही उधर मतलब पूरी लोग ती भालो होई ना. And the imitation of human desires. Sorry, and, and the limitations of human desires. एवं सबसे भालो को था जो मानुषी जीव so we have to work with our limitation amader limitation er moddhe theke kaaj kora uchit jeta kintu sadharonoto manushra kintu bhule jay jar karone manushra suffer kore important facts e dite ashi the story revolves around the females wishes family wishes er dikane unexpected and tragic consequences that follow ebong jar pore tader opottashito ekta poton korto important character er moddhe royeche ei je the white family हनुमान मार्जित By an old fakir, a very holy man, he wanted to show that fate ruled people's lives, and that those who in, in interfered with it did so that so to their sorrow. So, jara already everything is set, everything is destined by God Almighty. But if ah uh, if we try to temper it, it will you know interfere in our life too. Just like environment, just like nature. Prokriti, our dear, kache maathullo. चले डिमिट्री 
ডিমিট্রিথ গুরব যদিও আমাদের এই রাশিয়ান নামগুলো একটু ট্রিকি হয়ে থাকে তবুও আমাদের মাথায় রাখতে হবে ডিমিট্রি ডিমিট্রিজ গুরব আ ম্যারিজ ম্যান একজন বিবাহিত পুরুষ মিটস যার সাথে দেখা হয় অ্যানা সার্গিয়াবনা সার্গিয়াবনা অ্যানা সার্গিয়াবনা হু ইজ অলসো ম্যারিড তিনিও বিবাহিত একজন মহিলা যিনি বাস করেন ইয়ালটাতে भलोबाशाटाटी আমাদের মানুষের যে মনের মধ্যে একটা কমপ্লেক্স সাইকি আছে আমাদের মনের সাইকি যে কখন কাকে ভালো লাগে কখন কার সাথে কেমনটা আমরা ইমোশনালি কানেক্ট হয়ে যাই এটা আমাদের নিজের মধ্যেও আমরা অনেক হয়তো থাকি না সো এটা দেখানো হয়েছে এর মাধ্যমে অ্যান্ড সার্চ ফর জেনুইন কানেকশন এবং কোথাও একটা খাঁটি একটা কানেকশনের কোথাও অনুসন্ধান করা হয়েছে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস দ্য স্টোরি রিভলস অ্যারাউন্ড এখানে গল্পের মূল বিষয় হচ্ছে গুরব এবং এই অ্যানাজ ক্ল্যান্ডেস্টাইন অ্যাফেয়ার এই যে কি বলবো কলঙ্কিত বলা যেতে পারে বা একটা মানে লোকেদের কাছে একটা বিবাহ বহির্ভূত একটা সম্পর্ক একটা কি বলবো একটা আন অ্যাকসেপ্টেড একটা রিলেশনশিপ অ্যান্ড দেয়ার ইমোশনাল জার্নি এবং তার মধ্যে তাদের একটা যে আবেগীয় যে জার্নি এই অ্যাজ এ লাভ আর অ্যান্ড বিলাভ হিসেবে দেখানো হয়েছে ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার্সের মধ্যে রয়েছে ডিমিট্রি ডিমিট্রিজ গুরব এবং অ্যানা সার্গি আপনা তো অলরেডি দুটো চরিত্র সম্পর্কে আমরা পেয়েছি আর ব্যাখ্যা করছি না মেজর সিম্বলের দিকে চলে আসি দ্য সি সাইড সেটিং এই উপন এই ছোট গল্পের সেটিং হচ্ছে দ্য সি সাইড সেটিং সমুদ্রের পাশে একটা সেটিং এটি সিম্বলাইজ করছে দ্য ফ্রিডম মানে সমুদ্র সিম্বলাইজ করছে ফ্রিডম এসকেপ ফ্রম সোসাইটাল কনস্টেন্ট সামাজিক যে একটা বাধা যেটা হচ্ছে এই ইনস্টিটিউশন দ্য নেম ইজ ম্যারেজ ওকে এই বিবাহের মতো ইনস্টিটিউশন থেকে যেখানে লাইফ রেসপন্সিবিলিটি লাইফে লাইবিলিটি রয়েছে সেখান থেকে যে চলে যাওয়া সেখান থেকে যে বেরিয়ে আসার জন্য যে অন্যতম সিম্বল হিসেবে কাজ করছে তা হচ্ছে সেটিংটা সিসাইড সেটিং সিম্বলাইজ হচ্ছে ফ্রিডম এসকেপ ওকে নাও ইম্পর্টেন্ট লাইনের দিকে যদি আসি অ্যান্ড ইট সিমড অ্যাজ দো ইন এ লিটল ওয়াইল দ্য সলিউশন উড বি ফাউন্ড সম্পর্কে বলছে দেখবেন একটু অবশ্যই যেটা রয়েছে সাথে 20 years later ebong tar pore 20 bochor pore tini phiri asen realizing the world around him had changed ebong tar gota bishwo ta gota poribar sobchi poriborton hoye geche tar jogot ta while remained the same jodio nijer kono poriborton ghotheni baki jogoter poriborton ghote gele o nijer moddhe kono poriborton hoy na to ekhane central theme ki hocche change amader jiboneo emon dai ghote bohu jinis poriborton hoye jay kintu amra nijera parina change hote the passage of time এবং দেখানো হয়েছে কিভাবে সময় যেন ওই স্রোতের মতো ঠিক চলে যায় ঠিক তেমনটাই কন্ট্রাস্ট বিটুইন পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট এবং অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে যে এই যে পার্থক্য এই যে ডিকোটমি এটা এই ছোট গল্পের একটা থিম ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস এর দিকে যদি আসি রিউপের যে এনকাউন্টার দ্য মিস্টেরিয়াস ফিগার একটা একটা ওই অপরিচিত একটা অদ্ভুত চরিত্রের সঙ্গে তার দেখা হওয়া অ্যান্ড হিজ আউ কেন তারপরে ওই যে কুড়ি বছর পরে তার যে জেগে ওঠা এগুলো একটা অন্যতম ছিলেন উনি কারণ যিনি তাকে ওই 
रियलिटीचार घूमिए थका के बला रियलिटी थे पिछले थका सो फाइल द चेन्जेस इन दिलेज सीम्बलेजन तरह से शुद्ध परिवर्तन है बाकी सब परिवर्तन हो गए बहु मानुष आज जी जीवने ए रखम साफार कर इम्पोर्टेंट लाइन्स की आज दि भिलेज वज अल चाइल्ड इट वज लार्जर एंड मोर पपुलरस ओके नाउ नम्बर द सिक्रेट लाइफ अफ वाल्टर मिट्टी द सिक्रेट लाइफ अफ वाल्टर मिट्टी बै जेम्स थार्वर जेम्स थार्वर The Secret Life of Walter Mitty. Okay, storyline that they can hear. Walter Mitty, a meek and passive man. Walter Mitty, who is a very viru, kapurush, and a very skriyagan purush, escapes his mundane life. That is, the party was just to get some pali again through vivid daydreams. That a suchokho ba suchitro shopno dekhe, diva shopno dekhe, where he becomes a hero. Jekhane se. रोमांटिक elementary in this uh, case so you can escapism day dreaming contrast between reality and fantasy are the major central theme important facts ki ache ekhane walter's diva shopno ebong tar pore ei je frequent escapism jokhon tokhon je ghum theke mane oi mane real theke chali chole jabo ekta onno jagote from its mundane life from the cracks of the narrative etai amader ei ei choto golper mul kendro theme hoye geche गिफ्ट सम्राटेट लिखे এবং এক্সপ্রেসেস হিজ গ্র্যাটিটিউড এবং সে তার কৃতজ্ঞতা শেয়ার করে এন্ড গিভিং দা ওয়াইন টু এ প্যাসার বাই এবং সেই যে মথটা ওয়াইনটা একদম পথিককে দিয়ে দেয় সো সিম্বলাইজিং হিজ অ্যাপ্রিসিয়েশন ফর নেচার এন্ড লাইফ ফ্লিটিং মোমেন্ট তো এটা সিম্বলাইজ করছে যে তিনি প্রকৃতির যে প্রত্যেকটা জিনিসকে প্রশংসিত করতে জানেন এবং অবশ্য জীবনের যে মুহূর্তগুলো যে চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে সেইটাকে উপভোগ করতে জানেন সেন্ট্রাল থিম গ্র্যাটিটিউড আমরা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা অধিকাংশ মানুষই না ভুলে গেছি কৃতজ্ঞতা জানাতে কাউকে ধন্যবাদ বলতে থ্যাংক ইউ বলতেই ভুলে গেছি আমরা এছাড়া যেটা দেখানো হয়েছে যে ট্রানজায়েন্স অফ লাইফ আমাদের জীবন হচ্ছে ক্ষণস্থায় এটাও দেখাচ্ছে অ্যান্ড দ্য বিউটি অফ নেচার প্রকৃতির সুন্দরতাটাও দেখানো হচ্ছে এখানে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টসের দিকে যদি আসি লাভার যে ডিসিশন ছিল টু কম্পোজ এ পোয়েম ইনস্টিড অফ কনজিউমিং দ্য ওয়াইন এই ড্রিঙ্কটাকে প্রাণ করা and it gesture of giving it away are pivotal to the story ebong sei drinking ta nije na kore ekdom pothik ke jar proyojon take diye dewa to the regular climax of the story acha important character hocche levi jit hocche poet who receives the gift of wine and his gratitude through poetry is shared kore chilo aro the passer bhai chole asbo the recipient of lava is gift levi is gift 
representing the appreciation of life simple pleasures jibone sohoj aje anondo ta hocche is about in sharing amader ei ake opor ke share korar madhye so major symbol hocche ekhane wine eti represent korche life fitting moment amader jibone onek muhurto aje jeke amra upobhog na kore amra chhere diye jai shudhumatro amader kichu bhobishshoter kichu sapno gulo ke puron korar jonno so amra ta korte ki amader daitto amader responsibility amader kintu amader sei muhurto gulo ke phiriye aren amra dekhechi bohu manush জীবনের অন্তিম ক্ষণে পৌঁছে গিয়ে বহু টাকা অর্জন করেছে শারীরিক দিক থেকে অক্ষম তারা কোথাও যেতে পারছে না বাট ইন দা টাইম অফ দ্য ইউথ যখন তাদের সেখানে বলতে পারেন ট্রিমেন্ডাস টাইম ছিল লাইফটাকে এনজয় করে তখন তারা উপভোগ করতে পারেনি দেয়ার আর ভেরি মাচ ভেরি ইন্টারেস্টিং ফটোগ্রাফস ইন সোশ্যাল মিডিয়াস আপন হেয়ার সো ইউ ক্যান ওয়াচ ইট রেগুলারলি ইভেন ইউ আর ওয়াচিং দাদার সো দ্য অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ নেচারস বিউটি এগুলো সব রয়েছে আর মোস্ট ইম্পর্ট লাইন হচ্ছে বাই চান্স আই গট হোল্ড অফ দ্য কাপ আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইটস ফিন छद्दामिकार যিনি বিখ্যাত রয়েছেন তার দুটো উপন্যাসের জন্য একটি হচ্ছে দা অ্যাডভেঞ্চার অফ টম সোয়ার অ্যান্ড দা অ্যাডভেঞ্চার অফ হাকল বড়ি ফিন সো মার্ক চুয়েনের লেখার ছোট গল্প দা সেলিব্রেটেড জাম্পিং ফ্রক অফ ক্যালাভারেস কাউন্টি সো এরই গল্পের মূল বিষয়বস্তু কি এ ম্যান একজন মানুষ বা একজন পুরুষ যার নাম হচ্ছে স্মাইলি ওন সে ফ্রক তার একটি ব্যাং রয়েছে নেমড ড্যান ওয়ান ওয়েবস্টার বা ড্যান আই ওয়েস্টার হুইচ হি বেটস যেটাকে নিয়ে সে বাজি ধরে অন বেস অন ইন ফ্রক জাম্পিং কম্পিটিশন জাম্পিং কম্পিটিশনে তাকে নিয়ে বাজি ধরে এ স্ট্রংগার ট্রিক স্মাইলি বাই ফিডিং ড্যান ওয়ান ওয়েবস্টার বাকেট বাক শট কজিং হিম টু লুজ এ বোট লুজ এ বেট তো যাই হোক এ স্ট্রেঞ্জার একজন আগন্তুক এই স্মাইলির সাথে ছল চাতুরি করে তার এই ব্যাংকটাকে কিছু একটা খাইয়ে দেয় सुकौशले कृषक कर on the frog and smile is unsuspecting nature ebong onno je smiley eglo ni kokhono kono din sini sandeho korenni ei nature ta ke dekhano hoyeche important character hocche simon wheeler simon wheeler ke the storyteller who narrates smiley's tale je smiley golpo ta bolche simon wheeler mathay rakhben central je narrator er naam ta ba storyteller er naam ta hocche simon wheeler ebong jim smiley tini hocchen oi dan wan webster ei मानुष्टी এই হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনা আমাদের পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে লাইভ ক্লাসে আবার পার্ট টু তে ওকে সো সবাইকে থ্যাংক ইউ বলবো তবে দেখে নি আপনাদের যদি কিছু বলার থাকে জাস্ট একবার তারপর আমি আমাদের এই লাইভটি শেষ করবো রিভেন উইঙ্কেল ক্লাস সিক্স এ আছে বা আমাদের স্টেটে তাহলে যে সেখানে সিক্স এ আছে বা ভালো ভালো খুব ভালো বেশ তাহলে ঠিক আছে আজকে তাহলে আমরা এখানেই সমাপ্ত করছি